हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षा एकेडमी अगर आप चैनल पर नए हो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाएगा इस चैनल पे आपको मैथ साइंस से रिलेटेड हर एक वीडियो मिलेगा ठीक है लेक्चर वाइज आपको अपलोड किया जाएगा यहाँ पर और पीरियोडिकल टेस्ट सभी मिल जाएंगे आपको इस वीडियो इस चैनल से तो सबसे पहले आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो देखो इस तरह से आपका आइकन ओपन होगा एंड सब्सक्राइब का बटन यहाँ पे दिया होगा क्लिक करोगे तो दिन बेल आइकन का बटन आ जाएगा और बेल आइकन पे भी आप क्लिक कर देना स्टार्ट करते हैं हम आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर एसएस का स्टैंडर्ड एट सोशल साइंस पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट इंग्लिश मीडियम अगस्त टू दैट इज ट्वेंटी मार्क्स इन दैट योर फर्स्ट क्वेश्चन इज The British became successful in establishing rule in in India after the Battle of Plassey and Buxar. Explain. देखो आपको explain करना है. Plassey और Buxar के युद्ध के बाद जब British ने क्या किया था India में अपना rule यहाँ पे successful establish किया था जमाया था उसको आपको explain करना है कैसे? देखो यहाँ पे दिया गया है आपका थोड़ा five marks का इसलिए थोड़ा answer long होगा. Battle of Plassey was of was of immense historical importance as it provided the way of british mastery of bengal and eventually whole of india it marked the beginning of the political supremacy of the british as it helped to establish sovereignty of the british rule over calcutta calcutta now नेक्स्ट जो टॉप इसमें पॉइंट लिखोगे क्या लिखोगे द फ्री ट्रेड एंड रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल प्रोवाइडेड द कंपनी रिकॉर्ड टू एक्सपेंड देयर रूल एंड इन देयर फ्यूचर कॉन्क्वेस्ट थर्ड आपका पॉइंट है फर्दर ड्यू टू द विक्ट्री ऑफ द बेटल ऑफ प्लेसी या ब्रिटिश देखो यहाँ पे प्लाट्स लिखा हुआ है आप यहाँ पे लिख देना प्ले सी लाइक दैट प्ले सी क्या लिखोगे प्ले सी ब्रिटिश बिल्ड अपॉन देयर मिलिट्री पावर एंड एलियंसेस विच हेल्प टू डिफेंस रिवल इन सब्सिक्वेंट वार्स लाइक बैटल ऑफ द बक्सर इटी बैटल डिस्प्लेड एंड मिलिट्री सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश हेल्पिंग दम एक्सपेंडिंग देयर रूल्स एंड रिजल्टिंग इन दउटिंग ऑफ द फ्रेंच फ्रॉम द बंगाल लिविंग ब्रिटिश एज मोनोपोलिक पावर टू एक्सप्लोइड बंगाल Through the battle of the place, British braved more Jafar, who is written gave them a large sum of money as war compass compassion. Further helped the British in future conquest. Conquest. Then they organized a strong army against rich revenues of Bengal, which added to their prestige. Prestige. After the Bengal battle of प्लेसी एंड लास्ट बेटल ऑफ बक्सर यहाँ पे देखो आप प्लेसी लिख लेना जैसे मैंने बताया था टाइपिंग में वो है बक्सर रॉबर्ट क्लाइव स्टार्टेड टू इंट्रोड्यूस अ पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया बैटल ऑफ द बक्सर ऑल्सो लॉन्गेस्ट ब्रॉड बंगाल अवेस एंड मुगजा एम्पायर अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल सो दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन Now let me come on the second question. Second question is your do as directed. Me, देखो first यहाँ पे दिया गया है. What harm is caused to our life when hydrosphere get polluted? जब देखो hydrosphere pollute हो जाएगा तो हमारे life पे उसका क्या effect पड़ेगा? Answer है आपका. If hydrosphere is polluted, it can affect entire aquatic ecosystem, animals and plants. They live. The they live the earth water bodies may not be able to survive if the water bodies get polluted. Okay, this is your second. आपका first question का answer. Now, थोड़ा सा और इसमें add कर दो. It would then affect whole chain on the earth and it would also affect imported chemical process which are carried through the water. सेकेंड अब देखो इसमें सेकंड जो मान लो क्वेश्चन में देखो और दिया हुआ है अब आपने इफेक्ट वाला बता दिया ना सेकंड क्वेश्चन में डू एज डायरेक्टर में इसमें देखो आपके वन टू थ्री क्वेश्चंस दिए गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा लिखा है व्हाट हार्म इज कॉज टू आवर लाइफ व्हेन हाइड्रोस्फियर गेट पोलूटेड ओके एक तो हम ये अभी किए नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन टू का ही था ये ठीक है ये वाला 
अब हमने भी इसमें फर्स्ट कर दिया अब देखो इसको सेकंड देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या दिया आंसर बेस्ड ऑन द मैप आपको मैप के बेस पे आंसर बताना है तो देखो यहाँ पे विच लेयर इज सोन बाई दिस लाइक दिस ये जो इस तरह का है इससे कौन सा और इस तरह से कौन सा लेयर हम शो करते हैं तो यहाँ पे आंसर आएगा देखो ये जो ये लेयर है ए वाला जो सिंबल है इसमें आपका आएगा है, देखो ए वाला फर्स्ट में इसका आंसर आएगा ये सिम्बलाइज क्या करते हैं हाइड्रोस्फियर एंड जो ए वाला आपका क्वेश्चन है विच लेयर इज सोन बाय द दिस लाइक सर्कल लाइक दिस सिंबल इन द गिवन वर्ल्ड मैप इट इज आवर सिम्बलाइज लिथोस्फियर ओके देयर फोर इट इज योर हाइड्रोस्फियर एंड इट इज योर लिथोस्फियर तो क्लियर हाइड्रोस्फी यहाँ पे आपका आएगा ये हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर नाउ इसमें क्वेश्चन टू में ही क्वेश्चन नंबर थ्री दिया गया है आपका देखो क्या है What is the effect of nitrogen gas present in atmosphere on oxygen? Explain in short. आपको देखो short में explain करना one marks का है Effect क्या होता है nitrogen gas का यहाँ पे atmosphere में on oxygen. तो देखो nitrogen reduce the intensity of oxygen. Excess nitrogen in the atmosphere reduce produces pollutants such as ammonia and ozone, which affect a person's health and after प्लांट्स ग्रोथ देखो बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा जो आंसर है वही मैं आपको सिर्फ रीड करके बता रह रहा हूँ क्योंकि आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मैं मैथ्स एंड साइंस ही एक्सप्लेन करता हूँ ठीक है तो ये ऐसे से आप लोगों का इतना डिमांड आ रहा था मैसेज कर रहे थे कमेंट कर रहे थे इसलिए मैं आपका यहाँ पर टेस्ट का बना रहा हूँ सो so, जिन्होंने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ठीक है थर्ड एक क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका देखो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है एंड थर्ड भी में आपको देखो डिफाइन करना है ओके तो थर्ड ए में देखो क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन तो देखो क्या आएगा न्यूक्लियर टेस्ट टेस्ट कॉज डैमेज टू क्या आएगा यहाँ पे लिथोस्पियर आंसर क्या आएगा आपका ए लिथोस्पियर द एटमोस्फियर इज डैमेज ड्यू टू किसकी वजह से डैमेज होता है ड्यू टू हीट की वजह से तो आंसर क्या आएगा इसमें आपका हीट लिख लेना अब यहाँ पे देखो डेफिनेशन हमें स्टेट टू मेजर्स टू मेंटेन द फॉलोइंग लेयर्स ओके हमें क्या करना है टू यहाँ पे मेजर्स करने लेयर को मेंटेन कैसे करें वो हमें बताना है यहाँ पे तो सबसे पहले हम यहाँ पे आंसर थ्री का भी देखो एटमोसफियर में अगर लिखो तो फॉलो द पॉलिसी ऑफ रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल हमें किसके अगर हमें एटमोसफियर को यहाँ पे वो करना है तो क्या करना पड़ेगा पॉलिसी हमें यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल का Then like that, we must stop overuse of electrical appliances and vehicle which produce carbon dioxide gases resulting in global warming. देखो क्या होता है हमें कम यूज़ करना चाहिए इलेक्ट्रिकल जो अप्लियंसेस होते हैं जैसे कि एंड व्हीकल्स होते हैं वो सब हमें जो क्या करें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करें वो गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड वो वाले हमें अप्लियंसेस कम यूज़ करना चाहिए जिससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है नहीं तो हार्म होता है इसको देखो सेकंड जो है लिथोस्पियर इसको इसको कैसे प्रोटेक्ट करें सॉइल इरोजन मस्ट बी प्रिवेंटेड बाय द ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज हम क्या कर सकते हैं सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें ट्रीज को ग्रो करें प्लांटेशन करना चाहिए हमें चेकिंग ओवर ग्रेजिंग कंस्ट्रक्टिंग डैम एंड चेंजिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे इस तरह से कभी डैम्स हैं ठीक है उनको कंस्ट्रक्ट करना चाहिए एग्रीकल्चर जो है प्रैक्टिकल उसमें चेंजेस लाना चाहिए अलग अलग ठीक है मॉडर्न मेथड से करना चाहिए हाइड्रोस्फियर इसमें देखो वाटर पोल्यूशन शुड बी स्टॉप्ड क्या होता है वाटर पोल्यूशन स्टॉप हो जाओ करना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ वाटर इन एवरी एस्पेक्ट शुड बी इन एवरी हाउस क्वेश्चन नंबर फोर इज योर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस में आपको आंसर देना है तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है इसके अंदर व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे देखो द मेन फीचर ऑफ फीचर्स अडोप्टेड बाय द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म एंड रिपब्लिक स्टेट दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड क्वेश्चन है नेम द नेम द मेन ऑर्गेन्स दैट मीन्स बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शन आपको क्या बताने हैं उसके फंक्शन एंड बॉडीज बताने हैं पहले बॉडीज फिर उसके फंक्शन ठीक है एंड थर्ड भी देख लो डायरेक्ट हम इसका आंसर देख लेंगे वाट इज योर करेंट एज आपको अपना करेंट एज बताना है थर्ड क्वेश्चन में देन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स यू विल बी एबल टू वोट इन इलेक्शन 
ठीक है सबका है तो किसी का थर्टीन एज होगा किसी का क्या होगा फोर्टीन तो थर्ड का क्वेश्चन कैसे कैसे लिखोगे जो आपका एज होगा वो लिख देना फिर जैसे आपका थर्टीन है तो आप कितने ईयर बाद अब इलेक्शन दे सकते हो एटीन पे दे सकते हैं तो एटीन कितने ईयर बाद बनोगे फाइव अगर किसी का फोर्टीन है तो क्या होगा वहाँ पे फोर आएगा फोर्टीन प्लस फोर एटीन तो थर्ड का क्वेश्चन आंसर आ गया होगा आपको सेकेंड का देखो द थ्री मेन ऑर्गन्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट आर लेजिस्लेसर एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी अब इनके क्या करना है हमें वर्किंग लिखना है देखो लेजिस्लेचर क्या करते हैं लेजिस्लेचर फॉर्म्स लॉज एंड प्रोसेजर्स एंड एग्जाम इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स रिजोल्यूशन एग्जीक्यूटिव देखो एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट एंड इन्फोर्स लॉ मेड बाई दैगिस्लेचर देन थर्ड वन इज योर जुडिशरी देखो जुडिशरी इंटरप्रिट प्रिट्स द लॉज मोर एंड इट इंक्लूड्स ऑल द कोर्ट एंड एक्ट एज द अल्टीमेट इंटरप्रिटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री देखो आपका एज अगर थर्टीन हो तो थर्टीन लिखना फोर्टीन हो तो फोर्टीन लिखना ट्वेल्व है तो ट्वेल्व लिखना है यहाँ पे माई करेंट एज इज थर्टीन ईयर ओल्ड एंड आई विल बी एबल टू एक्सरसाइज माई फर्स्ट वोट इन इलेक्शन आफ्टर फाइव ईयर्स एंड कंप्लीसन ऑफ एटीन ईयर्स ऑफ माई एज ओके okay, यही आंसर लिख दोगे तो भी चलेगा देखो फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या यहाँ पे पूछा गया था फोर्थ क्वेश्चन देख लो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज द फ्रीडम टू प्रैक्टिस हिज और हर ओन रिलीजन विच फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज दिस सेंटेंस रिप्रेजेंट देखो सभी यहाँ पे मान लो इंडिया में क्या है सभी को फ्रीडम है अपने रिलीजन के हिसाब से रह सकते हैं ठीक है एवरी सिटीजन को अब ये जो फीचर्स है को एक किस कंस्टिट्यूशन में मान तो कौन सा वर्ड यहाँ पे सेंटेंस प्रेजेंट करता है हम इसको क्या बोल सकते हैं इसको हम बोलेंगे यहाँ पे आंसर नंबर फोर देखो दिस सेंटेंस रिप्रेजेंट इंडिया पॉलिसी ऑफ सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म में ही आता है कि आप सभी लोग अपने धर्म क्या कहते हैं ना हमारा भारत क्या है धर्म भारत है दैट मीन सभी को अपने धर्म का यहाँ पे वो करने का है इंडिया हैज ग्रांटेड इट्स एवरी सिटीजन राइट टू प्रोपेगेट एंड फॉलो हिज और हर रिलीजन सभी को अपना अपना रिलीजन फॉलो करने का पूरा अधिकार है यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन आपका देखो लास्ट है आपका इस पेपर्स का तो मैचिंग है मैच द कॉलम आपको यहाँ पे बताना है तो देखो ए एंड बी दो आपको यहाँ पे कॉलम दिए गए हैं तो देखो फर्स्ट है आपका है बंगाल इधर महाराष्ट्र स्टेट दैट मीन्स पंजाब झांसी मुंबई ठीक है एंड इसमें से आपको मैच करना है तो देखो यहाँ पे आंसर मैं लिख दे रहा हूँ तो फर्स्ट का क्या आएगा बंगाल का इट इज़ द टेम्पलेस टेम्पटेशन ऑफ मिर जफर टू बी द किंग देन सेकंड का मराठा स्टेट में क्या आएगा सपोर्ट स्कीम ओके थर्ड में क्या आएगा थर्ड में थर्ड ही आएगा खालसा पॉलिसी फोर्थ झांसी में क्या आएगा वन ऑफ द थ्री यूनिवर्सिटीज इसके बाद देखो फिफ्थ में क्या आएगा मुंबई दैट इज डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी ओके तो यहाँ पे आपका ये पेपर कंप्लीट होता है आपका एस एस का स्टैंडर्ड एट्थ का ठीक है बाकी मैंने साइंस का अपलोड किया ही है मैथ्स का भी अपलोड किया है तो एट्थ का मैं मैथ साइंस का भी वीडियो बनाता हूँ लेक्चर्स अपलोड करता हूँ तो आप वहाँ से जाके देखा चैप्टर नंबर वन एंड टू अभी मैं बना चुका हूँ यहाँ पर मैथमेटिक्स का तो आप वहाँ से जाके मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं ठीक है हमारे साथ जुड़े रहें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए एंड अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अपने जो भी पेरेंट्स हैं फैमिली में सभी के साथ शेयर कर दीजिए जिससे सब लोग सब्सक्राइब कर लें और सब मेरे साथ क्या करें जुड़ जाए थैंक यू वेरी मच